みなさんちわですちわです今週の留学医師ライブを放送開始していきたいと思います司会の佐藤歌子です、はい、どうぞよろしくお願いいたします本日のゲストはホスピタリストの尾崎雅代先生にお越しいただきましたどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますよろしくお願いしますはいまずはじめに私の方から尾崎先生の経歴について簡単にご紹介させていただきたいと思います尾崎先生はアラバマ大学医学部を卒業後家庭医療のレジデンシーをされ現在はオレゴンとバージニアでホスピタリストとして働かれていますはいということで、えー、経歴についてまずはじめにあの尾崎先生の方からお話をしていただきたいと思いますどうぞよろしくお願いしますはいそしたら1枚目のこの経歴のスライドっていうのでちょっと詳しくお話を聞きたいなというふうに思っているんですけれども、えー、普段このチャンネルを見てる方って医学生とか、えー、と研修医とかあるいは、まあえー、と医療関係者じゃない人もいるんですけれども主には留学を、えー、目指してる人が多いかなというふうに思ってるんですよ。で大体医学部卒業して日本でとか日本で医師をしてからという形なんですけど先生の場合はちょっと。えー、そこからまず違うかなっていう感じなんですけど先生はもういきなしアメリカの大学に行ってるんですねそうですね日本の大学に行って3年の時にアメリカの大学に編入して、はい、そのままずっと大体アメリカにいたんですこれは先生もともともうアメリカで医者になろうと思って行ったんですかいや全然あ全然<笑>もともとは何で行かれたんですかアメリカには大学の時に留学したいと思って、はい、はいはいでも交換留学とかだとちょっと中途半端になるかなと思ったので、はいはい、そのままじゃあ編入をしてっていう結構大胆ですねその学科っていうか、えー、どういうことをやってたんですかその当時はと日本にいた時は、はい法学部にいたんですよあ全然もう文系ですね<笑>どっちかって言ったら。<笑>それでアメリカい,いろいろあのほらなん,なんていうんですか教育学みたいのを取ってた時に、うんはい、リベラルアーツっていうのに興味を持って、はい、でアメリカにはほら4年, 4年生のほら州立大学みたいな大学と、はい、リベラルアーツの学校っていうのがあって。はいうちのリベラルアーツの学校に行ってみようと思って。すいません、リベラルアーツってのはどういうものなんですか、ちなみに。なんて言うんですか、日本語で。いやー、ちょっとわかんない。日本語に存在するかわかんないですけど、<笑>どういった形態の大学なんですかで一般的な大学はほら、なんていうの、専攻をメジャーを決めて、2年とか3年とか、ねはいはいはいはい。で、それで卒業するみたいな。はいはいはいはいでもリベラルアーツは、まあ、教養深くワイドに変える、うん、そういう感じでなるほどだから理系でも文系の科目を取っても取らなきゃいけないみたいな、はい、文系でも理系の科目を取らなきゃいけないみたいなうんなるほどと言ったんですけど結局、はい、あの専攻っぽくしたのは、はいバイオケメスリーでしたあーそうなんですねそれはまた日本の時は法学部でいたのに急にまた理系になりましたけどもそうですね何かきっかけとかあったんですか特に<笑><笑>そう<笑>マジですかやっぱりあの<笑>英語ができないと文系は大変なの、はい、ああなるほどなるほど理系の方が,でできな,かったからなるほど。勉強しやすかったわけですね。理数系の方が。ね、ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、実験とかも楽しかったから。ああ、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。それは、なんかすごく分かりやすいかなっていう感じですね。うん、で、それを卒業した後に、えー、リサーチアシスタントとして働き出したと。そうです。あの、あんまりほら、ビザとかで。うん他にできることがなくて。ああ、はい、当時は学生ビザだったわけですよね。そうですね。ああ、なるほど。で、じゃあ、それを一年間、例えば。卒業したからっていうことで得られるビザかなんかで、一年間働いたっていう感じなんですかね。そのまま学生ビザで,いいで。あ、そんなことで、あ、なるほど、なるほど、なるほど。ああ、それはバイオケミストリー系のリサーチラボみたいなところで働いてるんですかね。そうですあのあ、なんていうんですか。えっと。
、モレキュラーバイオロジーって言うんですそういう感じの。なるほど。DNA とかそういう感じの。はいはいはい。ラブでした。で、その後、そのはいはい。そう、その、そのあたりに、あの、はい、公衆衛生に興味が出て。おお。なるほど。で、そのまま、あで、その、その頃に、うん、いろいろ知り合った人が、結構、ピースコアってしてますアメリカの、はい、あの、まあ、青年海外協力隊みたいな感じ、はいはいはいはい、同じようなプログラムがアメリカにもあって、はい、そういうに結構行った人がいたので、それで興味を持って、でも日本人だから、はい、日,本日本のシステムで、はい、で、途上国に派遣されますでしょ、はいはい、でアフリカに行きたかったんですけどでもなぜかフィジーフィジーに行った<笑><笑>ちょっと雰囲気違いますねアフリカとは、はい、ます<笑>あこれは3年間いたんですか2005年から2008年まで、うん、2年半 2, 2年中あなるほど、うん、な何をしてたんですかちなみに一応公衆衛生だったでだったんですけど、はい、フィジーは、はい、あのそのフィジーの保健庁みたいなところで、うんうん、あの行虫とかの薬を配ってましたああなるほどなるほど、うん、そういうことですね、うん、まあ地域の、うんえー、その公衆衛生に勤めるみたいなそうそうそうあのはなんていうんですかあの保健所みたいなとことかクリニックとか病院とかいろいろ行って、うんうんうん、なるほどでその後アメリカに戻ってきてジョンソン・ホプキンスで、えー、疫学を学んだとそうそうその頃はそう,そういうかいなんていうんですかこうそういう道に進んでみたいなと思ってうんで一,一応その時はマスターズだったんですけど、はい、その頃はあの PhD やって、はいそういう会計の仕事に就こうと思ってました。おお、で、実際ついたわけですね。2年間やった後に、2010年から CDC と WHO で働くっていう、うん、まさに疫学のところっていう感じがするんですけども。<笑>うん、そうですね。CDC も、はい、は、あの、なんていうんですか、あの、大学院卒業後のなんかフェローシップみたいな感じで、うん、い,ろいろんなのプログラムがあって、その人、はいなるほどなるほどなるほど。でそこにいたときに、はい、前に知り合った WHO の人から、はい、ちょっと来てみないって感じで誘われて。うん、なるほど。それで、えっと、1年間働いた後に、えー、医学部に行くことにしたっていう感じですかね。そ,うですよそれはやっぱ疫学をやってるよりも実際の臨床をしてみたいとかそういうことがあったんですかそうですね。やっぱり公衆衛生だと数字とか、うんまあ、何人の人に薬配ったみたいな感じで、うんうんうん、まあそう,いうそういうのの方がなんていうんですかじゅ重要じゃないけどみんなそういうところに目が行きますでしょう、はいはい、でも、うんうんうん、やっぱり実際のクリニックとか病院とかに行くと人がいるからそういう人たちを見れるようになりたいなと思って。うんお面白いですねあの。臨床をやっててその後疫学を学んでそれこそ WHO とかそういう疫学系のところで働く人っていうのは結構知ってるんですけども逆にその疫学のところで働いてて、えー、臨床の方に来るっていう人って、えー、どうなんだろうどれぐらいの数がいるのか分かんないですけど僕は初めてお会いしましたね。やっぱりあの CDC とか WHO とかって。うん私はずっと下っ端だったんですけど、うんうん、やっぱり上からアトランタとかジャニーガーとかから決めたことがこう来るじゃないですか。はいはいはいはい、結構あの下の方にいるとなんか当てはまらないことが多くて、はあはあはあ、そのち地域とか、はいはいはいはい、国とか地方とか、ねはいはい。だからまあそういうシステムなんだなと思って。うんなるほど。はい
かります言ってること。いや、ちょっと分かんなかった。<笑>今,今のはちょっと分かんなかったんですけど、すいません、さすがですね。今、僕もあの今の説明はちょっとだけ分かんなくて。<笑>ど,ど,ういうどういうことですか<笑>その、えっと、上の方の決めたことが、下の,その先生方がいるところで当てはまらないって、具体的にどう,どういうことなんですかね影響があんまりないっていうか。影響がない。うん。なんかポイシーとかそういうのが、はい、まあ、かっこいいけど、はい、実際に、ああ、なるほど。フィールドにいると、なるほど、なるほど。あまり役に立ってない,ない。違うんだけどな、みたいな。いわゆる現場の声みたいなのは。フィールドではこういうことを、はいはいはいはいはい。落ちてないというか、ニーズが違うみたいな。なるほど、なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。なるほど。そういうのにこうちょっと憤りを感じてたっていう感じなんですかね。そうですね。うん、もやもやみたいな。うん、なるほど。そして、えー、この後あれですね、多分医学部の話とかお話ししていただくと思うので、そっちのスライドの方に行けたらというふうに思う。はい、じゃあ、もともとは先生、日本、もう医者になろうとは思ってなくて、アメリカに留学しようとって言って、うん、で、えー、最終的に、まあ、疫学を通して、えー、医学に興味を持って、医学部に入ったっていう感じでよろしいですかね。そうですね、ちなみにビザはどうしたんですかいやいやいやいやいやあの<笑>ビ,ビザはどうしてたんですかえっとその頃にはもうグリーンカードがあって、はい、あれそうなんですねうどうやってそのそ、ね、グリーンカードどうやって取ったんですかあの結婚してあなるほどえっ、ー、と旦那さんが、えー、アメリカの人ってことですかねそうですあなるほどそれはそれはははい、そしたら<笑>、えー、このアメリカの医学部のスライドに行ってしまってもよろしいですかねはい、はい、はい。えー、っと、ということで、これがアメリカの医学部に関しての、えー、説明だと思うんですけれども、簡単に先生、えー、ご説明いただいてもよろしいですか<笑>はいアメリカの医学部っていうのは、うん、私結局あのほら日本にの医学部に行くよりかは、はい、確率が高いかなと思,思ったんですけどうんああの結局大学院ですよねだから4年生の大学を卒業していないといけなくて、はいはいはい、でし,しあのこういうシステム知ってますか ?MCAT やってとか。いやー、あんまり知らないですけどね。はい。そう、あの、大学の、大学卒業時の GPA って、成績が一応、うんはいはい、やっぱり結構重要で。はいはいはい、はい。で、あとは MCAT っていうテストがあって、共通テストみたいのがあって、はいうん、あの、大学、アメリカの大学と SAT とかあるじゃないですか。知ってますよ。そ,のそれも試験ですかねそうそう,そう、はいはい、日本で言ったらセンター試験みたいな、はいはいはいはい、それの大学医学部用医学部バージョンが MCAT って言って、うんうんうん、あとはあと重要なのが経歴が変わってるとちょっと目立つかなみたいなああなるほど大体のあのこう願書出す人は大学すぐ卒業すぐの人が多くて、うんだからまあちょっと変わった経歴を持ってるとまあ少しは有利かなって、うん、でそれでそのアムキャスっていうシステムがあってそこに願書を出すと、はい、どこの学校にも願書が送れますお金払えばなるほどだからまあなんていうのい,いっぱい願書を送ったらインタビューもらえる確率もまあちょっとはいいんじゃないですかねなるほど確か、送れないのテキサスの学校とか受けるテキサスの学校送れなかったとか、なんかそういう感じでした、ね、私が受けたときは。そうなんですね。何人ぐらいですか、医学部って1学年。そうそう。それで、インタビューのメールが来て、はいはい、で、インタビューするんですよ。なるほど。あの、1学年何人ぐらいいらっしゃるんですか、医学生ってのは。その学校によります。小さいところはなんか30人ぐらいのところで。はい、えそうなんだ。
えー、州立の学校、私が行ったとことかは200人ぐらい。わあ、多いっすね。うん、で、私が行った頃は結構、卒業してから何年経って入ってる人もいたんですけど、はいうん、私の学校は結構若い人が多くて、えー、ちょっと私は年を取ってたので、違うなって思います。違うなって思ってたんですか<笑><笑>若い人は元気がいいっていうか、はい、あそうなんだ<笑>とてもコンペティティブなんですよね。ああ、その、熾烈なこう競争みたいなのがあるわけですかそう、すごくみんな競争、競争の中で育ったみたいな人が多くて、はい、こういう医学部ってこういう人が,人が来るんだっていう。一1年の時はカルチャーショックでしたね。ああ、そうなんですね。<笑>なるほど。そして、えっ、ー、と、この、あれですか、ステップ1、ステップ2ってから、アメリカ、あの、いわゆるアメリカの医師国家試験、USMLE のステップ1、ステップ2をこの時期にやってたって感じなんですかね。そう、大体1年、2年、2年の時は、はい、授業が主で、1週間に1度か2度くらい、Introduction to Clinical Medicine って言って、はい、病院に行って、はいはいはい、プリセプターがいて、はいはい患者さんをインタビューしたりとかそういうのがあったけど、うんうんうん、メインは授業とテストで、うん、2週間おきぐらいにテストがあって、えー、しんどいですねそれで2年の終わりぐらいにステップ13ああ年が始まる頃にはその成績が分かってた気がする、えー、なるほどで3年の時がそのメインメインのクワークシップを行って一,一通りやって、うんうんうん、で、で、3年の終わりにステップ2を受けたと思いました。それで、で、その頃に大体もうどういうとこ、どういうレジデンシーに行きたいかってみんな決めてて、はいはいはい、4年生のスケジュールはそれによって組むみたいな。あ、なるほど。なるほど、なるほど。で、先生はもう、えーこの,この後お話しいただきますけれど家庭医療、ファミリーメディスンのレジデンシーに行くことを決めてたわけですね。すねやっぱりバックグラウンドが公衆衛生だったから、ファミリーメディスンが一番共通点が多いかなと思って。うん、他に悩んだりしなかったんですか外科もいいかなみたいなのとか。外科は全然ダメでした。<笑>なんで<笑>ダメってどういうことですか<笑>あの年の時に<笑>、はいあのー、アテンディングの人に、はい、あなたは真面目だけど外科に外科医にはならない,い,い、ね、<笑>なんでなんで<笑>なんか理由あったんですかそれは。縫えないから。ああ、縫えないから。こうほら、なんていうんですか、簡単な手術の時、盲腸とか、はいはいはいはい、ゴールブラダーとかをやると、はいはいはい、これ、はいあちっちゃい傷を開けた小さいやつを縫わせてくれるんですよ。はいはいはいはいはい。それがなかなかできなくて。なるほどなるほど。で、アテンディングに言われたんですね。<笑><笑>頑張って縫っても、はい、そのアテンディングか、今日夜寝れないからって言って自分で縫い直す。<笑><笑>なるほど。<笑>そうなんですね。あまあ。あ向き不向きもありますしね。まあ、興味もないでしょうし、先生の前。はい。そしたら、えー、続いて、このファミリーメディスンレジデンシーについての、えー、スライドに行きましたけれども、えー、これはどこから説明していただけますかね、はい。ファミリーメディスンはやっぱり日本,日本だとどうかよくわかんないんですけど、うん競争率が低いですね。だから、レジデンシーのマッチの確率も高いです、ね。そうなんだ。アメリカの学校を卒業してれば大体マッチするみたいな。えー、えー。なるほど。あ、先生は AMG になるわけですもんね。おそらく。そうですね。ですよね。ああ。そうなんだ。そう、人気がないんですかね。な,なんか、二、はい、極化なんですよね。はい、大体あの、点数が悪いから。ファミリーメディスンがしかオプションがないっていう人と、はい、<笑>あとはあのー、似たような感じのバックグラウンドでなるほどそういうのが好きな人ってことそういうのに興味ある人,うう人
、うん、あそうなんですね、うん、なんで人気がないんですか<笑>やっぱり給料が低いからじゃないですかあそうなんだあおで忙しいんですか忙しいんですそのでその食にもよるんですけど、はいはいはいはい、大体みんなプライマリーケアが多いから、はいはいはい、プライマリーケアだと一日何人見なきゃいけないとかそういう,うでドキュメンテーションが結構大変ですねあーノート書くってことですねカルテ書くみたいなことですねうん,うんで、例えばほら、場所によっては1日二十何人とか見て、はいチャ、チャートをクオーズするのは何時間以内とか決まってて、はいはいはい。あそう大変ですよねだ。だって8時からずっと5時まで働いてて、その後家に帰って、チャート書き家族がいたりすると大変ですよね。ああ、そうですよね。なるほどでその場合には給料が良くないっていう。あ<笑>だからた,た多分そういう感じでみんな思ってるのであ,あまり人気ないですよね。そうなんだ、うん、よくあのアメリカの、えっと、コメディアンで眼科医の先生いらっしゃるじゃないですか。うんえー、見ました YouTube でやる。そうそう YouTube とか Twitter とか<笑>あの出してる人で,でファミリーメディスンもいますよね。でだいなんか確か確すっごい忙しそうで常にいつも。ね、なんかメガネがずっとずれてて、あの<笑>いろんなあの、とにかく何でも,もなんか任されてやるみたいな、そういう感じのキャラクターだったんですけども。そうですね。忙しいですね。あれ面白いですね。あれ,面白いです,ねあれすごくアメリカの,アメリカの医師の、まあ、特徴を、まあ、日本版でもできそうですけどね、日本の,あの愛の。やっぱりありますんで、買うことの特徴みたいなのが。うんうん、なるほど。えー、っと、あ、は、離れちゃいましたけど、えー、っと、で、レジデンシーは三年から四年が、<笑>えー、多いと。で、だいたい三年で。四、うんうん、年のレジデンシーもいくつかあります。うんうん、そういうの、四年のプログラムがあるとか、結構人気ですね。あ、そうなん、それはなぜですか。やっぱり、そういう。あの。興味がある人が行くから、うん、学びたいと思って、ね、ファミリーズってやりたいと思ってた人たちが集まるので、はいはいはいはい、そういうところは人気ですね。はいはいはい、ああ、なるほどなるほど。それしかオプションがなかったんじゃなくて、なるほど。それしかオプションがなかった人たちは三年の方に行くけど、<笑>やっぱりよりこうもっと学びたいっていう人たちはこう四年のこうもうちょっとガッチリしたコースに行きがちっていう感じなんですかね。そうですね。でも大体、うん。多分9割ぐらいのプログラムか3年じゃないですか、ね。ああ、そうなんですね。だから、ねはい、フェローシップがあって、それで補うみたいな。うん、ああ、フェローシップってちなみにどんなものがあるんですか家庭医療のフェローシップっていうのは。人気なのは、はい、スポーツ。ああ、スポーツも整形外科じゃなくて、ファミリーメディスンなんですね。そうそうそう、手術じゃないスポーツメディスンみたいな。ああ、それとか、はい、ホスペースとか。ホスピスも。へえ。スリープもできますよ。なんですかスリープ。スリープ目ですね。なんですかあのほら、シーパップとかフェス。ああ、そうなんだ。それも家庭用の人。それも1年だと思います。へえ。あとあるのは、はい、アイなんていうの、インフォマティクスって言って、一体何をやってるのかよくわかんないです、はい。よくわかんないですね。どういうことですか、うん、インフォマティクスって。<笑>情報ですかそう,そういう感じじゃないですかね。へえ。こういう感じなんだろう、うん。<笑><笑>ほら、はい、エピックとか、はい、そういう。カルテのあれをマネージメントするとか、そういうことなわけですか。それからデータを取って。ええー。病院のほら、アッパーマネージメントみたいのになりたい人はそういうのやるんじゃないですか。なるほど、だからもう本当に患者さんを見てとかっていうことじゃなくって、もうどっちかというとデータを扱うような仕事なわけですね。そう,そういう感じじゃないですか。えー、よくわからないんですけど。結構人気あります、ね。あ、そうなんですね。面白いな結構いろいろありますね家庭医療の中でそのフェローシップっていうか専門性が分かれるんですねうん、うん、そうあ,あとはホスペタリストも多分フェローシップがあるあ,あホスピタリストもあるんだあと,あ,あと OB はいはいはいあ OB C セクションしたいとかだと、はい、C セクションフェローシップとかがあります、ね、えー、産婦人科じゃなくても帝王切開ができるってことなんですかそうですえっ、ーあ,あそうなんだ。家庭医療の先生がやるってことですかそうです。えー、面白い
すごいですねだからあの3年とか4年のプログラムにも OB があって、はい、で OB やりたい人はもっとやりたい人はそのプログラムにもよるんですけど結構 C セクションできるとか、はい、うちのプログラムは結構そういうそういう人がそういう人たちが来てたので、はい、卒業するまでに C セクション結構できる人いましたよ。えー、でその後にまたフェローシップみたいのにいて1年くらい持ってやる人もいたしここにあれですねそのファミリーメディスン・レジデンシーの研修内容って書いてますけど、うん、まあ入院インペンション入院患者さんとかクリニックですかね外来患者さんでこの OB っていうのは今言ったいわゆる、えー、妊娠出産の管理ってことですね、うん、そうですねプリネータルケアから、はいうん、生まれるまで。生まれたら子供の面倒もペッツだからいわゆる小人のこともすると。そうで、うん、ED ってのはいわゆる救急外来も見るわけですかもう見て、えー、そういうなんていうのローテーションがあって、えー、でサブスペシャルティは結構ほら整形外科とか、はい、こういう骨折はこういうことするとかそういうのを書くかに行って学ぶみたいな感じなんですね。うんそうそうそうそうトラックってのはなんですかそのレジデンシーによっては、はい、例えば OB トラックとかあーなるほどそれコースみたいのがあってそれ専用のコースがあるわけですねそうそうだから2年くらいの時からもっと OB やりたいっていう人はもっと OB が取れ,取れるっていうかた、まあ、単位じゃないですけどなんていうの、はいはい、クレジットが取れるみたいな感じで。で結構あるのか、OB とか、あと、マタニティケアって言って、はい、OB と子供一緒になってるのとか、うん、あとは、ホスペタリストみたいな人もいれば、うん、そういうトラコースもあったりとか、うん、あとは、あと、田舎、田舎とかそういうところで働きたい人は、それ用のコースがあったりみたいなのもあります。そのプログラムによって結構いろいろそういうのそういうので人気を稼いであなるほどそういうのありますよって言うとみんな「おいいじゃん」っつって入ってくるわけですねうん、うん、先生はちなみに、えー、ど,うどういうノーマルなコースで行ったんですか一番普通の普通のでフェローシップは特に、えー、卒業後はされずに、ね、もう私が、はいレジデンシー行ったところはすごい田舎だったんで、はいはいはい。他のプログラムよりも、あの、インペーシェントとか OB の量が多かったですね。うん、なるほど。で、えー、卒業後は、そのままホスピタリストとして働かれたって感じですかね。そうです。おわかりました。これちなみに最初のところで、あの、えオレゴン州とバージニア州でえホ,スピラホスピタリストとして働くってこれはあの別々の病院で働いてるってことですかそれとも移ったってことですか最初オレゴンにいて、はいはい、その後バージニアに来ましたなるほどじゃあ今はバージニアで働かれてるってことですねそうですはいわかりましたあのー、ごめんなさいちょっと伸びちゃいますけどちなみに先生そのファミリーメディスンレジデンシーに入るのまあ簡単だっていうふうにおっしゃってましたけどまあとはいえその IMG の日本人の人たちが入るのってなかなか大変な部分あると思うんですけどす、ね、なんかこれやっといた方がいいんじゃないのとかその AMG 側からの意見でもいいんでなんか、えー、アドバイスがあったら、えー、ぜひいただきたいんですけどなんかありますかねどうですかね、私はあんまり日本人の方に会ったことがないんで。ああ、そうなんだ。確か私がいたところは、あのはい、その大学の提携してる、はい、なんか大学というか、プログラムが日本にあったらしくて、うんうん、1年に1回くらい日本の先生が見学に行ってました。えーえー、その家庭医療を。そ,うそ,うその土地によってちょっと違ったんですけど大体その家庭医療に興味がある先生か、うん、確か一度日本の研修医の方が来たと思いました若い人がなるほどなるほどなるほどそういうのがあるんですね
、でそういうのにやっぱり来れば、はいはい、実際こういうものなんだろうって分かると思います。うんうん<笑>そ,その期間はそんなに長くなかったんですけど、はいはいはいはい、そのプログラムそのなんか交換留学みたいな感じなんですかねいろんなところに連れて行かれてましたよ。なるほどなるほどなるほど。まあそういうのに、まあ、参加積極的に参加するっていうのがいいかもしれないってことですね。そうですね。うん、あとやっぱり英語ができないと大変ですよね。うんうん、確かに,確かに<笑>特にあのプライマリーケアとか。はいファミメディスンとかインターナルメディスンはやっぱり、うんうん、サブスペシャルっていうのは結構なんていうのもう知,知識がかなり専門化してるから、うんうんうん、患者さんと話すのもそんなに大変じゃなくないですかああまあ確かにそっちで食ってる感じはありますよね<笑>いわゆるその、えー、しし仕事の部分で食ってるっていうかなんて言うんだろう、えっと、話すっていうかえー、難しいですね、まあ、外科医だったら手術を主にしてるから、えー、患者さんとのコミュニケーションがもちろん大事だけどもそれが主体ではないっていう多分そう,いうそういうことですかね。それもあのコミュニケーションにしてもその自分の知ってることを話してるじゃないですか。例えばキャラだと結構ほらチャットしなきゃいけないじゃないですか。なるほど。変じゃないなるほど。そういうことね。土俵が向こうの土俵に立たなくちゃいけないっていう感じなわけですね。そういう感じですね。ああ、それは英語、日本語でも難しいのに、英語で言ったらそ、うん、さらに難しいですね。そうですね。あとやっぱり、あの、結構役に立つのは、その、文化を知ってるっていうか、それは大事ですよ、ね。アメリカによってもいろいろ西と東で違うじゃないですか。うんうんうん南とか南部とか、うんうんうんうん、そういうのを知ってると役に立ちます、ね、それがでかいと思いますよね。言葉っていうか、多分話す内容とか、その歴史とか、えー、いかに向こうの常識とかを知ってるかっていうのが、めちゃくちゃ、えー、鍵なんじゃないかなって思いますね。日本人、日本語で話しやすいのって、多分日本語が喋れるからじゃなくって、相手の価値観とか、相手の歴史をよく知ってるから話しやすい、共通項があって話しやすいけど、アメリカ人と何話していいか分かんないっていうふうし、向こうのこともよく分かんないってなると、英語どれだけ堪能でも結局喋れないですよね。でやっぱり患者さんも身近に思ってくれた方が、うんうんうん、嬉しい嬉しいですよね、うんうん、例えばほらアラバマ私はアラバマの大学に行ったから、うん、アラバマだとフットボールですよね、はいはいはい、そういう話をすると喜ぶ,喜ぶっていうかを知ってるみたいな確かにわかりましたえっとそしたらえごめんなさいちょっとここですごく時間使っちゃいましたけども家庭医療とはに行きましょう<笑>アメリカ版はい、まあさっきにも言ったように、はい、理想でみんな結構来るのは、はいはい、やっぱりあの小さい子からお年寄りまでみんな見れて、うんうんうん、コンティニューティーのケアがあるっていう、はいはいはい、でも現実はやっぱりどこでも同じで、はい、いろいろ大変です、ね、<笑><笑><笑>いろいろ大変ですいろいろ大変でまとめちゃいましたか先生<笑><笑><笑>あの実際この理想と現実では写真見たら分かるんですけどもな何がこう現実はこんなこんな状況になっちゃうんですかこれはさっきもほらファミリーメディスはあんまりアメリカでは人気がないですっていう、うんうんはい、おっしゃってましたねはいタイムリケは大変ですっていうはい、うん、やっぱりあの昔は私が<笑>卒業したときに、はい、レジデンシーから卒業したときに、一番や,、はい、やりたかったのは、あのもうトラディショナルファミリーメディスンって言って、はい、あの赤ちゃんからお年寄りまで、はい、で自,分自分のパネルっていうの、ね、患者さんはみんな、クリニックでも見るし、病院でも見るみたいな。でもそういうのをやると、やっぱり24時間、ね、毎日働けない。なきゃいけないの大変ですよね。そうですね。はい、そういうそういうのをやってる人もあんまりいなくて、うん、すごく田舎だとちょっとやってる人がいて、うんうん、私がレジデンシアやったとかすごい田舎だったんですけど、うん、そんなところでももうその町で二人ぐらいしかそういうのやってる人がいなくて、うん、いや私がアラバマで
その学校に行ってた時はそ,のそれなりに大きい町だったけどまだ結構そういうプラクティスをしてた人がいたんですよね。はいはいはいはいクリニックがあって、そのクリニックの先生が病院でも、うんうん、患者さんが入院されると病院に来てみるみたいな。うんうんうん、でもそういうの、やっぱり、レジデンシーとメディカルスクールで本当に5年とか6年ぐらいの差,差ぐらいしかないのに、そういうイネスするプラクティスをしてる人がもう全然いなくて、うん、やっぱりなぜかっていうと、大変だから。ね、なるほど。<笑>それがやっぱり現実で<笑>。まあそうですよね。でやっぱり、はい、自分のまあファミリーメディスンだと病院とかクリニックに雇われてるか、うんうん、それかプライベートプラクティスで自分のプライベートプラクティスとかグループプラクティスみたいなのがある形態があって、うんうん、でやっぱり今は病院とかクリニックとかに雇われてる人たちの方が多くて。でそうするとやっぱり病院とかもほら利益が絡んでくるので、うん、例えば、まあ、1日に最低で何人見なきゃいけないとかなるほどクリニックは20分とか40分そのなるほどあのなんていうんですかどれだけコンプレックスだっていうので20分か40分で,はで例えばほらあなたのパネルの A1C の平均は少なくともこれだけじゃなきゃいけないとかそれ,だ、はい、それ以上だと、まあ、ボーナス出ないみたいなおいおい<笑>そういうのが結構細かく決められてて、えー、大変大変ですよねそういうところ大変ですねそうするとやっぱりバーンアウトで結構なるほど疲れてやめちゃう人多いですね、えー、それかまあ他の他のことをするとか。なるほど。ちょっと専門性を取っていくとか、そういうふうな形になる、ね。とか、あと、あの、コンショージュ、コンシャルジュ,ジュメディスンとか。はい。うん、ああ、その。自分で、じまあ、自分のプラクティスだけど、うん、保険通さないで、はまあ、一月患者さん一人当たり何ドル払ってっていう。はいそういうその代わり待ち時間少なくとかはいはいはいはいはい、はい、土日もコンコールみたいないそういう人も結構あります、ね、へえ、ね、だから結構いろんな、うん、種類があるわけですねでもやっぱり一番多いのがそういう雇われて働いてる人たちはストレス高い、うんうん、高そうで大変ですね、うん、なるほど、うん最後のスライドに行きましょうか。最後のスライドは、へくち医療とはですね。そうそう、そういう、まあ、現実というのを、はい、研修中に見たので,、うんうんはい、で、じゃあどういうところに行くと、ちょっと、ちょっとそんなに大変じゃない、うん、もっとアイデアリスティックなプラクティスができるのかなと思うと、うん、やっぱり、田舎、田舎だとやっぱり、うん、そういう、まあ、病院に雇われてる人とか多いですけど、はいうんうんまあ、病院なくなると困るので、うん、そういう田舎は、うんまあ、都,都会より都会と比べてそこまで厳しくないというかうんなるほどそうなんですわ、ね、かりますかかりますよはい、まあ、要はあんまり厳しくしてやめちゃっても困るしだから待遇がちょっとよ、ゆるく良くなるってことですよね。そうですね。待遇も田舎だとちょっといいですね。はいはいはいはい、はい。で、そんなに忙しくないですね。うんうんうん、やっぱり人が少ない。患者さんも、町が小さいから。患者さんも少ないし。はいはいはいはい。で、結構都会に行くと、プライマリーケアだと、みんな、専門家に、リファーシュね。はいはいはいはい。そうですね。なんか使ったらそっちに送るみたいな。はいはい。多いですけど、田舎だとそんなに専門家がいないので、うんうんうん、もっといろんなことができちゃう。病状とか、そう、もうちょっと見れるみたいなのが多くて。なるほどなるほど。もっと深くそういうのは、やっぱり医者の方としても。まあそうですね。そういうのの方がいいですよね、うん、私は思ったんです、うんうんうんうん。で、あとやっぱりちょっと
チャレンジングなので、はい、面白いっていうのもあります、ね。なるほど。だいたいみんなすべてのものが遠いんですよ。うん、オレゴンに行った時は、私の住んでたところに病院はありましたけど、うん、大きい病院は2時間ぐらい来るまで。へえー。だからあの、心臓外科医が必要な時は、はい、そっち行くんですかそっち2時。例えばほら、患者さんがチェストペインで来たって言って、うんうん、キャスラボに行って、あこれはあのバイパスが必要ですってなるとそのままヘリコプターで入るようにっていう感じなんですね。なるほどで,でもっと何て言うんですかコンプリケーケースだと、うん、大学病院とかに送らなきゃトランスファーしなきゃいけない時とかは。うんうん一番近い大学病院は6時間ぐらいだった。遠いですね。すね車で、はいそう。オレゴンのポートランドに。はいはいはい。そうするとみんな飛行機になるんですよ。おだからあの、救急車が病院まで迎えに来て、はいはい、で救急車が飛行場まで連れてて、うんそれで飛行場から飛行場に行って、で飛行場からまた病院に行くみたいな。車で全部行くと6時間ぐらいだから。うんうんうんそういうのは結構面白いですよね。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。面白い。そうですね。あんまり6時間の車の移動ってありえないですからね。言うて北海道広いって言っても、まあ、そんな移動距離のところって多分ない,ないかなという。あるかなとしたら北海道だったらあるかもしれないですけど。あるかもしれない。あるかもしれないですね。そう,、はい、そうですあんまりそうないなさそうだなって。あんまり日本で働いたことあんまりないんで分かんないんですけど、うんうんうんまあ、沖縄とか島に行ったらそんな感じなんですね。と思いますけど、ねうんうん。あとはあの、その病例的にそういう。6時間とか行かなきゃいけないのは、うん、確かあのニューロロジーとか、はいはいはい、ストロークだけじゃなくて、はい、変わったニューロロジーのケースとかだと、うんうんうん、専門家がいないので大,体その大学病院に行くとか、うん、あとは外科系のちょっと変わったケースとかだと、うんうん、大学病院に。行くとうん、結構送ってたんかなあとはあそこの町は透析の先生がいなかったので、はいえー、ダイアリシスのペーシェント患者さんは、はい、そのダイアリシスが本当に必要の直前にな,ならないと、えー、その病他の病院もあのトランスファーをアクセプトしてくれなくて、うん、明日明日またよこあの電話してって言われるんですよ。<笑>まだ大丈夫だから、下電話してください。ああ、<笑>割とゆったりですね。そう、そういうのもありましたね。で、あと、子供、子供、小児科、オレゴンの小児科の。I. C. U. はポートランドにしかなくて。はい、だから、その小児科の I. C. U. の。が必要な場合は。うん、ポートランドにな。送りましたね。それ,それとか、で、あと、冬だと天気が悪くて、飛行機とか、うん、ヘリが飛ばないですか。飛べないので、うん、大変。一度あったのはあの、小さい子供の患者さんで,、うん、で、救急車が山向こうまで行って、雪が降ってたから、うんうん、その山向こうの飛行場にから、うん、あの、ポートランドの方に。うんできましたうちの地元の飛行場からじゃないですか。ああ、なるほど。ちょっと離れたところの飛行機、飛行場に行ったところですね。そうそう雪が降ってると、飛ばないから。飛行機飛べないときとかあって、えー、そういうときはその救急車が山の向こう側の雪が降ってないところまで行って、あ<笑>そこから飛行機で行ったとか。だかそういうのが面白いっていうか、うん、大変だけど、うん、やっててそれなりのやりがいはあるかなみたいな。このヘキチバーサス田舎ってのはどういうことなんですか違うってことなんですかヘキチと田舎は。でもオレゴンのそ,そことだからだと本当にヘキチですよね。はいはいはいはい、はい。何もないから、うん。本当に何もなくて。はい
、何もないし、先生も、だいたいあのそこに、どこの病院にいた専門家って、はい、外科とオー,オーソペディクサージェンと、はいあれあとカーディオロジー,ーそれぐらいでした、えー、だから例えばユロロジーとか時々来るんですけど、はい、いつもいるわけじゃないからなるほど自分結構イネホスペタルで見るのがあのすいませんあの日本語はよくわかんなくて、はい、<笑><笑>あ腎臓の石なんていうんですか腎血尿管結石とか<笑>そうそうそう、はい、そういうので、うん、その上にまた UTI とかだと、大体いい、ねうん、ユロロジーがなんかするじゃないですか。そういうことができないので、はいうんうん、みんなパークネフで,で、ねうん、ネフロストミーなんだったんですよ。はいはいはいはい、で、元気になったらそれを取るみたいな。ユロロジーにその紹介状を書くんですけど、はい、一番近いのは車で2時間とかだから、遠いですね。<笑>なかなか患者さんで、ね、なかなかそういうところに行くの大変じゃないですか。うんうんうんうん、例えばガソリン代が払えないとか、そういうのは本当にまあ僻地ですよね。そういう。先生今,、はい、今働いてるところはもっと田舎なんですよ。だからそこまで悪くなくて30分とか1時間で結構いろんな専門家のクリニックにも行かれるみたいな先生の,その自分の生活はどうなんですかご自身の生活というか僻地まあ田舎ぐらいだったらまあなんとか普通に生活できるのかなって感じしますけど僻地ってなると結構大変ですよね自身の生活も。スーパーあるから大丈夫でしょ。スーパーあるから大丈夫<笑>ルマーカーあるし<笑>スーパーあれ,あれば大丈夫ですね。まあ別にスーパーあれば大丈夫ですよね。アマゾンとか届,く届きますアマゾンとかは。アマゾン届きます。あ、届くんだ。あ、じゃあもう別に大丈夫ですかね、駅中も<笑>あ。だからあんまりほら、都会のアメニティが必要な人たちはそういうところで生活できない,、ねはいはいはいはい、はいあ。とはいえ別に都会にいるからなんか、えー、恩恵を受けてるかっていうと別に。ないじゃないですからね。映画館あります。先生、そこには。ヘキシのところに映画館ありました。映画館ありました。でも、今はもうあるかどうかわからない。ああ、そうなんだ。映画館あるって結構すごいですね。うん、いつ行っても大体空っぽでした。あ誰も入ってないとですか。うん、ああ、まあ、じゃあ、潰れちゃったかもしれないですね。かもしれないですね。うん、ああ、そうなんだ。なるほど。それなりに人は住んでたんですけど。はい。でも。大体あのと本当に遠くてそれが大変でしたね2時間とか3時間とかドライブしないと、うんうん、ないですね例えばほらおいしいレストランに行きたいとか、はいはいはい、ショッピングモールに行きたいとかなると2時間ぐらいでドライブするわけですか、うん、それか5時間ぐらいドライブすると、はい、56時間ドライブするとベイエリアとかに行けましたからせっかくだからって言って、はい、みんな結構ベーリーまで行ってましたね。えー、あの家と家の間隔めっちゃ離れてるみたいなそんな感じなんですかイメージは。各い、ね、各人の家の距離がめっちゃ離れてるみたいな。そうそうすごい離れてて。例えばオレゴンに行った時は、はい、自分の家から、はい、病院まで車で二十二十分ぐらいだったのかな。二、は、十、い、分か二十五分ぐらいだったんですけど。はいはいはいはいその間に信号一つしかなくて。ああ、すごい。で、朝早いと全然車もいなくて、はい、通勤は楽でしたね。それは楽でしょうね。多分<笑>それは楽ですよね。<笑>信号一つ。鹿とかいっぱいいる。あ、鹿とかいっぱいいるんだ。鹿とかの方をもっと見ますね。あ人間とか車な,なるほど、なるほど。鹿引いちゃいけないからっつって。ああ、なるほど。わかりました。はい、ありがとうございます。<笑><笑>いろんなお話が聞けて楽しかったですね。いや、すごい。<笑>はい、あのー、全今までも家庭医療の先生出てもらったことある、うん、ホスピタリストの先生も出てもらったことあるんですけども、うんはい、また全然雰囲気が違ってですね、うん、あのー、面白かったです。うん<笑><笑>
<笑>よかったです。あの見ましたよ。確かに。あ、ホスペタルしたの。あ、本当ですか、はい。ちょっと見ました。みんなすごいですね。いやー、すごい。経歴とかを見てて、<笑>はいはい、みんなすごい。いやいや、先生もすごいですけど。<笑>すごいですけど。<笑><笑>ちなみに今そのバージニアで働いてるそこはもうしばらくそこにいる感じなんですかそのヘキチから田舎の方に来たのはな,な,なぜですかちょっとヘキチはもうちょっともう十分かなみたいな感じだったんですかそれともそうですねそれもあったし、はい、そあとヘキチで困るのは、はいまあ、自分は患者さんを見てますけど自分が患者になった時に困るな、はい、あらら確かにそうですね、はい、で子供とか、はい、やっぱり大変だなと思ってああの保険に入らなきゃいけないんですよ。うんうん、てか保険に入った方がいいんですよ。あのはいはいはい、ヘリコプター保険みたいな。ああ、そういうことメディバックの、そうそう,そう,う。だって患者さんとか、こういう飛ばしてね、他の病院にトランスファーして、で帰ってきた時にクリニックとかレジデンシーの時とかに会うと、一番か最初に言うのが、いやあのヘリコプター代が高くて払えないっていう人が結構いて200万とかなるほどが来るらしいです、ね、なるほどそういうことですねだか,だからそういうとこはやっぱり子供がいると大変だなってあそっかそうするとちょっと都会まあ田舎とか都会と少し、えー、アクセスしやすいところの方が、えー、住めれば、えー、そういう意味ではいいってことですよねそうですねバランスがなるほど、うんなるほど。わかりました、はい。ありがとうございます。ちょっとそろそろお時間になりますので、<笑>させていただきたいと思います。まだまだ聞きたいことがたくさんあるかと思いますが、ありがとうございました。<笑>視聴者の方々も最後までご視聴いただきありがとうございます。はい、この留学医師ライブは毎週日曜日に放送しています。将来留学を志す学生や医療者の方々に役立つあらゆる情報を発信していますので、この動画が面白かったな、興味があったなと思う方は、ぜひこの動画に高評価をつけてください。そしてこのチャンネルの登録もぜひよろしくお願いします。それでは、尾崎先生、本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい。それでは失礼します。いいますはい、さよならです。はい、失礼します。ありがとうございました。